हाय एवरीवन होप सो एवरीथिंग इज फाइन वेल प्रीवियस टोरियल में हमने सिंगल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन स्कीम पढ़ी और अब आज हम उसकी मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज जो है ना फर्दर उनको डिस्कस करने जा रहे हो उनके ऊपर टोरियल ये पर्टिकुलरली डिजाइन किए लाइक फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी बेस्ट फिट स्ट्रेटजी और वर्स्ट फिट स्ट्रेटजी तो वन बाई वन इनको देखते हैं जी किस तरह से वर्किंग होगी हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं लाइक फर्स्ट फिट करने लगे फर्स्ट फिट कुछ प्रोसेस हैं पी वन टू थ्री एंड फोर ये इसी तरह एक ऑर्डर में है और उनके लिए मेमोरी जो रिक्वायर्ड है वो पी वन के लिए टू हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी के भी रिक्वायर्ड है पी टू के लिए फोर ट्वेंटी के भी रिक्वायर्ड है पी थ्री के लिए वन ट्वेंटी के भी रिक्वायर्ड है पी फोर के लिए फोर थर्टी के भी रिक्वायर्ड है और इनको जो मेमोरी एलोकेट करनी है इसी ऑर्डर में एलोकेट करनी है और मेमरी स्पेसिस जो हमारे पास अवेलेबल हैं जो मेमरी में वो हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो कुछ इस तरह से जी वन के भी फोर फाइव फिफ्टी के बी के स्लॉट फ्री है टू फिफ्टी के बी की पार्टीशन फ्री है और फिर थ्री फिफ्टी के बी की पार्टीशन फ्री है एंड फिर फाइव सिक्स फिफ्टी के बी की पार्टीशन फ्री है इस तरह एक ऑर्डर में हमारे पास इस तरह पार्टीशन हमारे पास अवेलेबल हैं मेमोरीज में और प्रोसेस हमारे पास क्या जी यही थे जी पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव तो फर्स्ट फिट ये कहता है कि जो भी हमारे पास मेमोरी स्पेसेस हैं फर्स्ट मेमोरी स्पेस को देखें अगर तो ये प्रोसेस उसमें फिट आ सकता है मतलब फिट कभी कब आएगा जब इस ये जो अवेलेबल मेमोरी स्पेस है और रिक्वायर्ड जो मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस अगर अवेलेबल से लेस और इक्वल है तो फिर ही फिट हो सकता है अदरवाइज नहीं फिर वन या टू कैसे उसको हम साइन कर सकते हैं अलोकेट कर सकते हैं ये प्रोसेस नहीं हो सकता है यहाँ इसमें तो नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट जो 550 फिफ्टी यहाँ पे तो हो सकता है दो के ये 250 फिफ्टी यहाँ पे अगर एडजस्ट करते तो ये ज्यादा फिजिबल लग रहा है मतलब जो मार्जिन बचेगा ना रिमेनिंग वो कम बचेगी लेकिन हम फर्स्ट फिट ये कहता है कि रादर देन फोकसिंग ऑन बेस्ट फिट कहाँ पे हो रहा है या फिर वर्स्ट फिट कहाँ पे हो रहा है उस चीज को फोकस नहीं करना जो फर्स्ट मेमोरी अवेलेबल हुई उस पर आपने क्या करना जी असाइन कर देना अलोकेट कर देनी मेमोरी तो यहाँ पे तो एलोकेट नहीं हो सकता तो जो टू ट्वेंटी को कहाँ पे एलोकेट की फाइव फिफ्टी में तो रिमेनिंग कितने बार चाहिए थी थ्री थर्टी के भी रिमेनिंग आ गए उसके बाद प्रोसेस टू की बात करें उसके लिए फोर ट्वेंटी रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे तो फिट नहीं हो सकता थ्री थर्टी में भी फिट नहीं हो सकता टू फिफ्टी में भी फिट नहीं हो सकता थ्री फिफ्टी वाली में भी नहीं फिट हो सकता तो सिक्स फिफ्टी में ये प्रोसेस फोर ट्वेंटी के भी वो फ्री फिट हो सकता है तो इसको हमने क्या किया इस मेमोरी स्पेस में इस मेमोरी पार्टीशन में हमने क्या किया फिट कर दिया तो अगर 420 ट्वेंटी पी टू को मिल गए यहाँ से तो बाकी कितने बात किए जी टू थर्टी के बी सिक्स फिफ्टी में से बाकी बात किए उसके बाद आ गया प्रोसेस थ्री उसको 120 ट्वेंटी के भी रिक्वायर्ड है तो वो तो पहले यही हमारे पास फर्स्ट जो है यहीं पे हो जाएगा आगे जाने की जरूरत नहीं है तो 330 थर्टी के भी यहाँ से बाकी बात किए वन ट्वेंटी इसने रिजर्व कर लिया प्रोसेस फोर फोर थर्टी के भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है इस स्लॉट की बात की जाए तो इसमें 330 थर्टी यहाँ पे भी नहीं फिट हो सकता यहाँ पे 250 फिफ्टी नहीं फिट हो सकता 350 नहीं फिट हो सकता यहाँ पे सिक्स टू थर्टी रह गया तो यहाँ पे भी नहीं फिट हो सकता तो प्रोसेस हैविंग मेमोरी साइज ऑफ फोर थर्टी के बी कैन नॉट बी अलोकेटेड टू मेमोरी स्पेस किसी के मेमोरी स्पेस को अलोकेट नहीं हो सकता मेन वाइल अगर ये क्वेश्चन भी किया जाए कि ये प्रोसेसेस हैं और ये मेमोरीज रिक्वायर्ड है और फर्स्ट फिट अप्लाई करें और ये बताएं कि कौन सी ऐसी मेमोरी स्पेसेस हैं जो मेमोरी पार्टीशन जो कि यूटिलाइज ही नहीं हुई तो पर्टिकुलर सैनिक में अगर देखा जाए टू फिफ्टी और थ्री फिफ्टी बिल्कुल यूटिलाइज ही नहीं हुई मतलब किसी प्रोसेस को अलोकेट नहीं हुई हाँ या फिर ये क्वेश्चन किया जाए कि ये सिस्टम गेवन है और ये कहा जाए कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसको मेमरी अलोकेट नहीं हुई तो वो आप बताएंगे जी पी फोर जो कि फोर थर्टी के भी इसको मेमोरी अलोकेट नहीं हो सके ठीक है बीइंग अंडर फर्स्ट फिट उसमें मेमोरी अलोकेट ओके अब हम आते हैं सेम स्टेडियो को बेस्ट फिट के लिए करते हैं ठीक है बेस्ट फिट में क्या है वही प्रोसेस हैं वही मेमोरी रिक्वायरमेंट भी वही है और इन ऑर्डर और मेमोरी स्पेस भी वही है सेम वही पार्टीशन है पी तो बेस्ट फिट है ना तो अब सारी पार्टीशन को देखना होगा रादर दैन के जो फर्स्ट वन को देखो अगर उधर फिट होता है तो उधर कर फिट कर दो अगलों के देखना ही नहीं नहीं बेस्ट फिट ये कहता है कि सारी मेमोरी स्पेसिस को देखो और ये चेक करो कि जहाँ पे बेस्ट फिट आता है मतलब जहाँ पे मिनिमम हमारे पास फ्रेगमेंट या मिनिमम मेमरी स्पेस बाकी बचे ठीक है मिनिमम उसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंट रिमेनिंग रहे तो अगर यहाँ टू ट्वेंटी यहाँ पे तो फिट ही नहीं हो सकता यहाँ पे फिट हो सकता है ठीक है और 
वेल ओके टू ट्वेंटी तो यहाँ पे फिट नहीं हो सकता यहाँ पे फिट हो सकता है टू फिफ्टी में फिट हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी फिट हो सकता है तो मिनिमम मार्जिन जो है रिमेनिंग मेमोरी स्पेस जो मतलब फ्रैगमेंट जो बाकी बचता है सबसे कम वो यहाँ इस पर्टिकुलर पार्टी से बाकी कम बचता है ना रिमेनिंग जो रिमेंडर वो कम यहाँ पे बचेगा तो पी व बेस्ट फिट ये कहता है कि जहाँ पे कम से कम इंटरनल फ्रेगमेंट रिमेनिंग है वहाँ पे फिट करना है तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंट जो है ना थर्टी के बी स्पेस या थर्टी के बी का एक फ्रेगमेंट या एक आप कह रहे रिमेनिंग हमारे पास स्पेस होगी जो कि कंपेरेटिव दिस एंड दिस जो है ना हमारे पास कम है वो यहाँ पे साइन कर दे उसके बाद फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी को अगर देखा जाए वेल बेस्ट फिट हम कह रहे थे एक्चुअली देर वॉज अ मिस्टेक और उसको मैंने अगेन करेक्ट किया फाइन वंस अगेन प्रोसेस वन को कितनी जी रिक्वायर्ड है जी टू ट्वेंटी के भी मेमोरी रिक्वायर्ड है और हमारे पास यहाँ पे फिट हो सकता है ये यहाँ पे फिट हो सकता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक्सेप्ट दिस और मेमोरी स्पेस में फिट हो लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो रिमेनिंग फ्रेगमेंट है वो कम से कम बचता है ठीक है इंटरनल फ्रेगमेंट तो यहाँ पे हमने उसको फिट कर दिया तो कितना बात किया जी अगर प्रोसेस वन को ये पार्टीशन एलोकेट करें तो थर्टी के भी रिमेनिंग हो गया हमारे पास स्पेस उसके बाद फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी यहाँ पे फिट हो सकता है और यहाँ लास्ट पे फिट हो सकता है लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो फ्रेगमेंट कम बच रहा है यहाँ पे भी दो फिट हो सकता है फोर ट्वेंटी यहाँ पे फिट हो सकता है यहाँ पे फिट हो सकता है लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंट हमारे पास ज्यादा बचेगा ठीक है तो यहाँ पे फाइव फिफ्टी चूंकि वो स्मॉलेस्ट उससे है मेमोरी स्पेस तो यहाँ पे फ्रेगमेंट हमारे पास क्या है कम बचेगा तो पी टू जो पार्टीशन प्रोसेस है वो यहाँ पे फिट करेंगे अगर फोर ट्वेंटी इसने रिजर्व कर ली पी टू तो रिमेनिंग हमारे पास वन थर्टी के भी आ जाएगा उसके बाद हमारे पास वन ट्वेंटी के भी तो ये हमारे पास वन फिफ्टी के भी तो यहाँ पे भी फिट हो सकता है और उसके बाद ये वन थर्टी के भी थी ना इस स्टेप से पहले तो यहाँ पे भी फिट हो सकता है और यहाँ पे भी फिट हो सकते यहाँ पे नहीं हो थर्टी के भी है यहाँ फिट हो सकता है यहाँ पे फिट हो तो सबसे एफिशिएंट या तो ये वन फिफ्टी वाली है या फिर वन थर्टी वन फिफ्टी से वन थर्टी ज्यादा एफिशिएंट है तो वन ट्वेंटी के बी को यहाँ पे फिट कर देते रिमेनिंग कितना रह गया टेन के बी उसके बाद फोर थर्टी यहाँ पे नहीं फिट हो सकता वन फिफ्टी है यहाँ इसमें भी नहीं फिट हो सकता क्योंकि कितनी रह गई दस के बी बाकी रह गए और यहाँ पे नहीं फिट हो सकता थर्टी के बी रह गए यहाँ पे नहीं फिट हो सकता और टोटल थ्री फिफ्टी है और यहाँ पे फिट हो सकता है यस सिक्स फिफ्टी के भी तो यहाँ पे इसको फिट कर दिया और रिमेनिंग हमारे पास कितना आ गया फोर ट्वेंट थर्टी अगर इसमें रिजर्व हो गया तो बाकी टू ट्वेंटी के भी रिमेनिंग रहे तो बेस्ट अगर बेस्ट फिट में अगर देखा जाए तो चारों प्रोसेस को मेमोरी साइन है जबकि फर्स्ट फिट में क्या था फर्स्ट फिट यहाँ पे प्रोसेस फोर को मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती इसमें क्या था जो फर्स्ट मेमोरी है उसको साइन कर देना अगर उसमें फिट हो सकता तो फिट कर दो एलोकेट कर दो तो उस केस में हमारे पास प्रोसेस फोर को मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती जबकि बेस्ट फिट में क्या हुआ बेस्ट फिट में हमारे पास जो बेस्ट जहाँ पे फिट होता है जहाँ पे हमें मिनिमम रिमाइंडर जो है ना मेमोरी स्पेस जो बाकी बचती है जो फ्रेगमेंट है वो कम से कम बचे तो वहां पे हम फिट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर किया तो सारे प्रोसेसिस को मेमोरी एलोकेट हो गए चारों प्रोसेस अब आते हैं जी वर्स्ट फिट पे तो वर्स्ट फिट क्या है जी अगेन वही प्रोसेस है वही मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट है और मेमोरी सॉरी मेमोरी जो रिक्वायर्ड है वो भी ये और स्पेस जो पार्टीशन मार्क अवेलेबल है वो भी वही है तो प्रोसेस वन को जब देखा वर्स्ट फिट ये कहता है कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंटरनल फ्रेगमेंट बाकी बचे रिमाइंडर जो ज्यादा से ज्यादा बाकी बचे तो टू ट्वेंटी यहाँ पे फिट हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी तो सबसे लार्जर क्योंकि मेमोरी स्पेस ये है पार्ट तो यहाँ पे अगर फिट करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे पास रिमाइंडर बचेगा फोर थर्टी के भी सबसे ज्यादा रिमाइंडर बचिए और इसी तरह पी टू की अगर बात की जाए तो पी टू क्योंकि फोर ट्वेंटी है तो यहाँ पे भी फिट हो सकता है और यहाँ पे नहीं हो यहाँ पे नहीं जैसे फोर थर्टी वाले यहाँ पे फिट हो सकता है यहाँ पे फाइव फिफ्टी जहाँ पे फिट करें तो बाकी कितना बचेगा दस और यहाँ पे जब फिट करते हैं तो रिमाइंडर कितना है वन थर्टी तो यहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर इंटरनल फ्रेमेंट ज्यादा बचे तो वन के भी यहाँ पे बच गया यहाँ पे साइन कर दिए पार्टीशन टू पे उसके बाद आगे नहीं प्रोसेस थ्री आएगा वन ट्वेंटी तो यहाँ पे भी फिट हो सकता है यहाँ पे भी फिट हो सकता है 
यहाँ पे भी फिट हो सकता है यहाँ पे भी फिट हो सकता है इवन दो यहाँ पे फोर थर्टी में भी तो वहां पर जो ग्रेटर वैल्यू है फोर थर्टी थ्री फिफ्टी टू फिफ्टी वन थर्टी वन तो मतलब फोर थर्टी ही ग्रेटर है अभी तक तो ये पार्ट ही है तो पी थ्री प्रोसेस जो है इसको यहाँ पे मैम डिसाइन कर दी कितने रिमाइंडर क्या रह गया जी हमारे पास थ्री टेन का अब नेक्स्ट प्रोसेस है फोर थर्टी के भी हम्म यहाँ पे वन फिफ्टी है यहाँ पे वन थर्टी है टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री टेन तो कहीं पे भी नहीं तो प्रोसेस फोर जो है उसको भी मेमोरी अलोकेट नहीं हो सकी राइट तो ये था जी ओवरऑल मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज लाइक फर्स्ट फिट बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट तो फर्स्ट फिट में हमने देखा कि प्रोसेस एक प्रोसेस ऐसा था जिसको मेमोरी अलोकेट नहीं हो सकी और दो मेमोरी स्पेसिस ऐसी थी जिनको कोई प्रोसेस भी अलोकेट नहीं हुआ राइट सो ऑन और बेस्ट फिट में हमने देखा कि सारे प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट होगी और एक ये वन फिफ्टी के बी और थ्री फिफ्टी के बी वाली दो मेमोरी स्पेस ये दो मेमोरी पार्टीशन ऐसी थी कि जिनको कोई प्रोसेस अलोकेट नहीं हुआ उसके बाद बेस्ट फिट में भी एक प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट नहीं हुई और एक दो तीन मेमोरी स्पेस ऐसी हैं कि जिनको कोई प्रोसेस भी अलोकेट नहीं हुआ राइट मतलब अनयूटिलाइज रह गई तो ये था जी ओवरऑल प्रोसेस को मेमोरी एलोकेशन करने से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज हैं वो राइट बेस्ट फिट वर्स्ट फिट और इससे पहले हमने फर्स्ट फिट किया था तो नेक्स्ट हम देखते हैं अच्छा जी एक एक एक्सरसाइज भी गिवन है कंसिडर सिक्स मेमोरी पार्टीशन ऑफ साइजेस ये मतलब एक सीक्वेंस में जो मेमोरी पार्टीशन हैं स्पेस हैं टू हंड्रेड के बी फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फाइव हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड टू फिफ्टी के बी ये मतलब हमारे पास पार्टीशन आ गए These partitions need to be allocated to four processes. Four processes to allocate. Can you? Okay, that you can take. Three fifty seven KB ka first process hai, fir second, third, and fourth process. Kiliye four ninety KB in order. मतलब ये एक order में processes को allocate करना. Apply the memory allocation strategies like first fit, best fit, or worst fit. Or meanwhile, आप ये भी कर सकते हैं कि तीनों को apply करते हुए बेस्ट वर्स्ट सॉरी फर्स्ट बेस्ट और वर्स्ट तीनों स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए हर स्ट्रेटजी में ये भी बताएं कि कौन से प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकी और कौन सी मेमोरी स्पेसिस ऐसी थी जो किसी प्रोसेस को एलोकेट नहीं हो सकी राइट तो ये आप एज एक्सरसाइज आप कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपेक्शन और क्लेजिंग का टॉपिक तो इसको हम अपने नेक्स्ट टूटोरियल में डिस्कस करते हैं ये इसी से रिलेटेड है कि लाइक जो हमारे पास मेमोरी स्पेस ये फ्री बचती हैं उनको सम हो कहीं कंपैक्ट कर दे मर्ज कर दे जाए सो दैट हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है इनको भी डील कर सकें ना राइट मेमोरी एलोकेट कर सके तो वो थोड़ा सिस्टम की एफिशिएंसी को फर्दर इंप्रूव करने से रिलेटेड वो टॉपिक्स हैं कंपैक्शन और क्लीजिंग नेक्स्ट स्टोरी में उसको डिस्कस करते हैं सो कीप वॉचिंग गुड बाय